Ja som si vytvorila taký spôsob, ktorý sama nazývam, že výskumné výpravy. A vlastne na začiatku podnikám výskumné výpravy do okolia. A súvisí to s tým, že mm, kedy si som chcela tú systematickú botaniku študovať a zistila som, že skoro všetko je už objavené. Že už nemôžem objaviť nový kontinent. Ale pri tomto vlastne vôbec zároveň nie je pravda, pretože Ty vlastne ako, a, ako umelec, ako keby už objavuješ len nový spôsob pozerania sa na svet. Že ja som vlastne aj ten symbol tej lode častokrát používala, lebo kedysi som mala knihu o Galapágach a predstavila som si, že na tej lodi pripávam na nejaký nový ostrov, ktorý ešte nebol objavený a celý ho popíšem. A to popisovanie toho sveta je pre mňa zaujímavé. A je tam aj dôvod, prečo vlastne sa hrám s tou vedeckou kresbou, prečo občas z knih kradnem tie kresby, alebo sa snažím kresliť ako tou vedeckou kresbou. Ona je presnejšia ako fotografia, pretože ona abstrahuje ten pozorovaný predmet do jeho typických vlastností. No, tento obraz existuje aj ako malá kresba štvorková. A vlastne je to z rezidencie v Španielsku, v Španielských horách v Chelve, asi z 2014. A všade rastli olivy alebo nejaké stromy a bol tam taký ten bodkovaný raster. Čiže ja som si urobila jednu kresbu, potom som si urobila nejaké ďalšie z okna ateliéru. Toto je z okna ateliéru, to je irigačný systém zavodňovací. Toto je vlastne tak úplne minimalizované, zjednodušené až na takú na takú rozprávkovú podobu tie, vlastne tie plochy tých stromov vysadených. Toto je hora, na ktorú som vyliezla, kde sú nejaké vysielače. A toto sú nejaké ďalšie rastlinky. Tieto sú tiež také trošku šuškoidné. A toto som jednu dobu používala, že sú tam furt tie, takéto tie chlpy ako keby pubické alebo čo, lebo tie rastliny to proste v sebe majú. Akože nehovorím, že čo sú tieto semienka. No ale to už je taká ďalšia vrstva toho, ale ono to tam akože je, no. Že mne sa na tom páči tá, tá rôznorodosť tých tvarov, ktoré pri tých sukulentoch napríklad vynikne. A to, že tá rastlina v tom detaile pripomína niečo iné, že toto je dokonalá palma z mexickej pláže a pritom je to malá púštna rastlinka peperónia. A že vlastne dokážu pripomínať rôzne veci od... Dokážu pripomínať zvieratá, alebo mám sériu krezieb, že som si vyberala rastliny, ktoré majú nejaký akože erotický náboj, pripomínajú nejaké ľudské orgány napríklad. A tým, že napríklad tieto sukulenty mm, sú také zredukované kvôli tým zložitým podmienkam, a to ma na tom fascinuje, že v podstate sú každý je úplne iný, že majú až také geometrizujúce formy. Že to sú malé rozdiely, malé detaily a podľa mňa to je tak aj vo svete, aj vo vzťahu k ľuďom alebo v tých krajinách, že medzi mnou a človekom, ktorý žije v Indii, nie je veľký rozdiel, ale sú to také ako keby maličké veci, ktoré sú zaujímavé, lebo nás aj robia inými, alebo tým pádom tých dokážeš využiť aj pri tej, pri tej svojej tvorbe že vlastne trošku zmeníš ten spôsob. A napríklad presne pri tých sukulentoch, že ich je neskutočné množstvo a sú, že častokrát ja neviem, havorcie, ale malé rozdiely medzi tými druhmi. A to je ten vedecký princíp, ktorý ja používam. A no, vedecká kresba, to, čo som povedala, že vlastne je presnejšia, pretože a ja ju ako keby používam zlým spôsobom, že ja ju vlastne zase dám do toho príbehu, ktorý je osobný či už môj, alebo niekoho. Čiže niečo, čo bolo všeobecné a presné, znova dám do kontextu, ktorý je osobný. Alež Marek Lepka, konia a osie hniezdo. A už aj ten názov je taký literárny. A je to o ceste do delty Dunaja, o sedemdňovom splave delty Dunaja, keď sme vlastne niekedy aj tri dni nestretli ľudí. A boli sme tam akože jak taký trosečníci alebo objavitelia a niekedy sme aj nemali čo jesť. A tieto dve figúry sú z mojej fotografie a oni sa pozerajú, on si vlastne fotí tu niekde dolu, bola lepka koňa, ktorá, v ktorej vo vnútri bolo osie hniezdo. A sú tam sexujúci ješkovia, ktorých sme 
tak sme prešli autom, aby sme ich nezrazili, aby sme ich nechali pomedzi kolesa. Je to tento jeden konkrétny príbeh v tom obraze. A celá tá cesta bola taká, taká magická, taká rozprávková, také niečo, akože, čo si ešte nikdy nezažil. A vlastne aj tie obrazy sa snažím robiť, aby boli také, že strašne veľa tých vecí sa cez seba prevrstvilo. No, zaoberám sa v tej krajine, ktorú navštívim ľuďmi a s tými ľuďmi aj komunikujem, ale zaujímajú ma ich príbehy. Čoraz viac vlastne v tej tvorbe je pre mňa ten príbeh dôležitý, či už je to, to putovanie ako príbeh, alebo nejaký osobný príbeh niekoho, príbeh tej krajiny, toho miesta. Častokrát v tých krajinách je to skôr jedno veľké sklamanie, lebo človek len vidí, ako strašne veľa sa toho už zničilo, že príde do Vietnamu a hľada nejakú prírodnú rezerváciu, kde majú žiť strašne vzácne opičky a proste posledné z tých opičiek žijú v takom rescue centre. A tie tropy sú vlastne smutné. Človek, aby videl to, ten náš idealistický pohľad, tam vlastne to súvisí aj s tým, s tým takým Európa voči tým kolóniám a, a tieto veci, ktoré sa už teda aj, aj v umení nejakým spôsobom prehodnocovali a mňa zaujíma ako keby úplne sa tohoto vzdať a začať sa tam cítiť ako doma. A to je taký hlavný princíp, ktorý vlastne pri tých umeleckých rezidenčných pobytoch celkom dobre funguje, lebo ten pobyt organizujú väčšinou lokálni ľudia a tým pádom tebe sa podarí ako keby sa tak nejak stať takým takým nie turistom, ale takým trochu votrelcom, že vždy zostane žiny, vždy si tam cudzinec a vlastne takým cudzincom, ktorý tam chvíľu žije. A keď si tam mesiac alebo si tam dva mesiace, tak sa tam začneš cítiť ako doma. Pre mňa tie miesta sú vždy takým novým domovom.